ഹായ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഓർക്കിഡിൻ്റെ പ്രൊപ്പൊഗേഷനെ പറ്റിയായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പം കുറേ പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ഈ നട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വെള്ളം ഒഴിക്കാം എന്നൊക്കെ അപ്പം അതിന് വെള്ളവും വളം എപ്പോഴാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഓരോരുത്തർ ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനൊരു ഉത്തരവായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എപ്പം വളം ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്ര ദിവസം കൂടുമ്പോൾ വെള്ളം കൊടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംശയങ്ങളാണ് ഓരോരുത്തർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പ്രൊപ്പൊഗേഷനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓർക്കിഡിൻ്റെ പ്രൊപ്പൊഗേഷനെ പറ്റിയായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇടാം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അത് കാണാൻ നോക്കുക പിന്നെ അത് കണ്ട ആൾക്കാർ കുറേ സംശയങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേക പ്രധാനമായിട്ടൊരു സംശയം ഈ പ്രൊപ്പൊഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച പ്ലാന്റിന് എപ്പോഴാണ് വെള്ളം കൊടുക്കേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് വളം കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് എല്ലാവരും ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് അതൊക്കെ ഒന്ന് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എത്തി ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ അപ്പം നമുക്കതിലേക്ക് പോകാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുഴിച്ചു വെച്ചു ഇത് ഒരു മാസം മുമ്പ് പിന്നെ ഞാൻ ഇതുപോലെ പ്രൊപ്പൊഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്ന സാധനമാണിത് അപ്പോൾ അതിന് ചെറിയ നാമ്പുകളൊക്കെ വന്ന് ചെറിയ ബേബി പ്ലാന്റുകളൊക്കെ വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പിന്നെ വെച്ചതാണ് ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് മൂന്ന് ദിവസം ആകുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഇത്രയും വളർന്ന ഇത് രണ്ടാഴ്ച പ്രായമായ ഇപ്പം മുതൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന വളത്തിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു മാസം പിന്നെ വളർച്ച എത്തിയ ചെടിയാണ് ഒരു മാസമായി ഞാൻ ഇത് കുഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് രണ്ടാഴ്ച മുതൽ ഞാൻ ഈ വളം കൊടുക്കും ഗ്രീൻ കെയറിൻ്റെ എൻ പി കെ മുപ്പത് പത്ത് പത്ത് റേഷ്യോ ഉള്ള ഫെർട്ടിലൈസറാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് നൈട്രജൻ പോസ്ഫറസ് പൊട്ടാസ്യം ഏ അതിൽ നൈട്രജൻ കൂടുതലുള്ളതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ എല്ലാ ചെടികൾക്കും കൊടുക്കേണ്ടത് ഗ്രോത്തിനുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആറേഴ് മാസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഫ്ലവറിങ്ങിനുള്ള വളം കൊടുക്കാവുള്ളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്റ്റലായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രീൻ കളറുള്ള ഒരു ക്രിസ്റ്റലാണ് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ പുറത്ത് വെച്ചിരുന്ന കാരണം അത് അലുത്തു പോയതാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് അലുത്തു പോകുന്ന സാധനമാണ് വാട്ടർ സൊലിബിളാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം അത് നല്ലതായിട്ട് പിന്നെ അടച്ച് ഭദ്രമായിട്ട് അകത്ത് സൂക്ഷിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അലുത്തു പോകും കേട്ടോ അപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ രണ്ടാഴ്ച മുതൽ ശരിക്കും വളം കൊടുത്തു തുടങ്ങാം നമുക്ക് അതുപോലെ ഒരു ലിറ്റർ പിന്നെ വെള്ളം കൊള്ളുന്ന ക്യാനിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇത് അലുത്ത് പോയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള അളവ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ഒരു ടീസ്പൂണ് കാൽ ടീസ്പൂണ് ഞാൻ ചേർക്കുള്ളൂ ഞാൻ കേട്ടോ ആ കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ കലക്കി ചേർത്തതിന് ശേഷം അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി അത് പെട്ടെന്ന് അലിഞ്ഞു പോകുന്ന സാധനമായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അലിഞ്ഞോളും കേട്ടോ അങ്ങനെ അത് നല്ലതായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നേരിയതായിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡൈല്യൂട്ട് ആയിട്ടല്ലേ കൊടുക്കും തീരെ കട്ടി കുറച്ചാണ് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റത്തെ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ ഡൈല്യൂട്ട് ആയിട്ട് തന്നെ നേരിയതായിട്ട് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഡോസ് കൂട്ടി കൂട്ടി നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പാകിയ ഉടനെയുള്ള ചെടികൾക്ക് നമ്മൾ ഇത് ചകിരി വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വാരി എടുത്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച ചകിരിയല്ലേ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിയുമ്പം ചീഞ്ഞ് പോവുകയല്ലേ അതിനും പിന്നെ എപ്പോഴാണ് വെള്ളം കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനുള്ള അത് വളം കൊടുക്കണമെന്നും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് അപ്പോൾ അതിനുള്ള മറുപടിയാണ് അതിന് വളം പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ പിന്നെ ചകിരി ഇങ്ങനെ കുത് പിന്നെ ഒരു ദിവസം വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വാരി കഴുകി എടുത്തിരിക്കുന്ന ചകിരിയാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നല്ലതായിട്ട് ഈർപ്പം കാണും അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം മഴക്കാലം ആയതുകൊണ്ട് ഒരാഴ്ച വെള്ളം കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പം തീരെ ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇതുപോലെ വെറും വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നനച്ച് നനച്ചു കൊടുക്കാം പൈപ്പ
അതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല നല്ലതായിട്ട് വളർന്നു വന്നോളും ഈ മഴക്കാലത്താണ് ശരിക്കും ഗ്രീൻ കെയർ അങ്ങനത്തെ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസറൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് മഴക്കാലത്ത് മറ്റേ ജൈവ വളങ്ങൾ അതായത് ഓർഗാനിക് വളങ്ങളൊന്നും ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഇതിന് ഫംഗസ് വരിക കേട് വരികയും ചീഞ്ഞു പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പം മഴക്കാലത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഫെർട്ടിലൈസർ മേടിക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇതുണ്ടോ എൻ പി കെയുടെ റിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പത്തൊമ്പത് 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 ഇതും നമുക്ക് ഇടയ്ക്കൊക്കെ മാറി കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം തൽക്കാലം ഈ രണ്ട് വളങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ തേങ്ങ പൊ എല്ലാ ദിവസവും തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ തേങ്ങ പൊട്ടിക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെള്ളം പിന്നെ നേർപ്പിച്ച് ഒഴിക്കാം ഇന്ന് പൊട്ടിക്കുന്ന തേങ്ങ ഇന്ന് ഒഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നേരെ ഇരട്ടി വെള്ളം ഒഴിച്ച് ചെടിക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതെല്ലാം ചെടി എല്ലാം വളർന്നതും അല്ലാത്തതിനും എല്ലാത്തിനും കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ നേർപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് തേങ്ങാ വെള്ളത്തിനകത്ത് നന്നായിട്ട് പൊട്ടാസ്യം ഉണ്ട് ഏഹ് വൈറ്റമിൻസിനും ഒക്കെ ധാരാളം ഉള്ളതാണ് ഈ തേങ്ങാ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉം ഇതുണ്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു പിന്നെ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചുടനെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി ഓർഗാനിക് കൊടുക്കുകയില്ല പിന്നെ തേങ്ങാ വെള്ളം പൊട്ടിച്ചാലും ഞാൻ അത് തന്നെ എടുക്കും ഒരു കുപ്പിയിലാക്കി ഇങ്ങനെ വെക്കും എന്നിട്ട് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം ഇത് പിന്നെ നേരെ അഞ്ചിരട്ടി വെള്ളം ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ അഞ്ചോ ആറോ ഇരട്ടി വെള്ളം ചേർക്കാം കേട്ടോ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് എല്ലാത്തിനും സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പം ഈ തേങ്ങാ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇതും നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ പൊട്ടിക്കുന്ന ഉടനെയുള്ള തേങ്ങാ വെള്ളം വെറുതെ കളയണ്ട ഇപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് കെമിക്കൽ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഒഴിക്കുന്നില്ല അപ്പം ഇന്ന് പൊട്ടിച്ച വെള്ളം ഞാൻ ഇന്ന് അവിടെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അത് പിന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം പിന്നെ മാറ്റി വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ എന്നിട്ട് പിന്നെ അഞ്ചിരട്ടി ആറിരട്ടിയോ വെള്ളം ചേർത്ത് നമുക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്ത് അത് നല്ല ഗുണമുള്ള ഒരു വളമാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ കാരണം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓർക്കിഡ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നല്ല വിലയുള്ള ചെടിയല്ലേ അപ്പം അത് അത്രയും വില കൊടുത്ത് മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നശിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ഉപകാരമായിക്കോട്ടെ അതുവഴി എനിക്കും ഒരു ഉപകാരമാകും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളത് ഷെയർ ചെയ്യാനും പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മടക്ക മടിക്കണ്ട കേട്ടോ താങ്ക് യു എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ സന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടി ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിരുന്നു ഏ അതായത് പുള്ളി മൂന്ന് മാസമായിട്ട് ഓർക്കിഡ് വാങ്ങിച്ചു ഒരു മൊക്കാറ ഓർക്കിഡ് വാങ്ങിച്ചു അത് ഒരി അതിന് അടിയിൽ ഒട്ടും വേര് വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു മൊക്കാറയുടെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പം മനസ്സിലാവും ഇതുണ്ടോ ഇതെൻ്റെ മൊക്കാറയുടെ ചെടിയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ മേടിച്ചു കൊണ്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ വെച്ചു അത് നമ്മളൊരു സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു അതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചട്ടിക്കകത്ത് കുഴിച്ചു വെക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം എൻ്റെ സപ്പോർട്ട് എന്ന് ആ ചെടി മാറിപ്പോയി എന്ന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് ഇങ്ങനെ നിറയെ റൂട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ ഇലയുടെ ഇടയിൽ കൂടെ റൂട്ടുകൾ കാണും വരും നമ്മൾ മേടിക്കുമ്പോൾ ഓൾറെഡി അതിന് റൂട്ടില്ലാത്തത് അവർ വിൽക്കുകയല്ല ഏ റൂട്ടുള്ളതായിരിക്കും വിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് അത് മതി അതുകൊണ്ട് അതിങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ച് കഴിയുമ്പം അത് തന്നെത്താനെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പം കണ്ടോ കാണുന്നുണ്ടോ ചട്ടിയിലെല്ലാം അതിൻ്റെ റൂട്ടുകൾ വന്ന് പിടിച്ച് അങ്ങനെ ഇരുന്നോളും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് സപ്പോർട്ടാണോ കൊടുക്കുന്നത് അതായത് അത് ആ റൂട്ട് വെച്ച് പിടിച്ച് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ വന്ന് ഇലയും വന്ന് പൂവുണ്ടാകും അപ്പം റൂട്ട് അടിയിൽ തണ്ടിൻ്റെ അടിയിൽ റൂട്ട് വന്നില്ല എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിഷമിക്കാനുള്ള കാര്യമില്ല അങ്ങനെയല്ല ഇതിൻ്റെ ഇത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഓർക്കിഡിൻ്റെ മഴക്കാല സംരക്ഷണത്തിനെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ഇതിന് മുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ വീഡിയോ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതുപോലെ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കുക ഞങ്ങളപ്പോൾ അതൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു തുടർന്നും അപ്പോൾ താങ്ക്സ്